फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाने से जिसमें मेसी नाम की एक लड़की अपनी मोम और डैड के साथ रहा करती थी आज उसके डैड की बर्थडे थी जिनके लिए मेसी ने केक बनाया था केक लेकर डैड के पास जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए जहां हमें पता चला कि उसके डैड पैरालाइज है जिसकी वजह ऐसी न तो वो चल फिर सकते है और न ही कुछ बोल सकते है तो हर वक्त वो बस व्हील चेयर पर ही रहती है जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उनकी बर्थडे मनाने लगती है और यहाँ उसकी मोम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है जो अजीब सा ही गिफ्ट था क्यूँकी उसे खोलने आरोप कुछ हथियार और को निकलते हैं जो खुद मेसी की मोम रोज ने बनाए थे हैरत वाली बात कि उनकी हैंडल किसी हड्डी से बने लग रही थी जो चीज मेसी के डैड ने भी नोटिस कर ली थी वो काफी गौर से उन्हें देखने लगी पर क्या करती जाकर भी कुछ बोल नहीं पाती अब मेसी की मोम रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद उन्हें केक खिलाने लगी के तभी इनके दरवाजे आरोप दस्तक होने लगी ये हैरान रह गयी की इस वक्त कौन हो सकता है तब मेसी और रोज दरवाजे की तरफ जाने लगी लेकिन तभी दस्तक तेज हो गयी ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर ऐसी दरवाजा पीट रहा है जिस वजह ऐसी ये काफी घबरा जाती है दस्तक बंद हुई तो अब बाहर से इन्हें मदद की आवाज़ें आने लगी रोज सुराग से चेक करती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था जो अभी भी हेल्प हेल्प मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा था वो लड़का कह रहा था कि मेरा भाई बहुत जख्मी है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना अब पहले तो रोज को अजीब लगा इसीलिए वो मदद करने ऐसी इनकार कर देती है आरोप वो लड़का बार बार कह रहा था मिन्नतों आरोप उतर आया इसलिए रोज मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आई वो लड़का अपने जख्मी भाई को घर के अंदर ले आता है जिसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ था दोनों ही काफी घबराए हुए थे वो लड़का बताता है कि हम काफी दूर से सफर करते आ रहे थे पर रास्ते में अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और ये रोड पता नहीं कैसे मेरे भाई के अंदर घुस गया मैं छोटा भाई हूँ और मेरा ये जख्मी भाई बड़ा है इसका नाम जैक है अब जैक की ऐसी हालत देखकर रोज उसकी मदद करने का फौरन फैसला करती है वो उसके भाई की मदद ऐसी जैक को एक जगह आरोप लिटा पहले उसका रॉड निकालती है फिर उसके जख्म आरोप टांगे लगाती है रोज कोई नर्स नहीं थी लेकिन फिर भी टांगे उसने इतनी सफाई ऐसी लगाए थे की उसे देखने ऐसी लग रहा था जैसे वो ये काम सालों से करती आ रही है थोड़ी देर के बाद रोज जय की भाई को खाना वगैरह देकर उसे बातें करने लगी कुछ सवाल पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे थे और जा कहाँ रहे थे और किस काम के सिलसिले में जिसका जवाब वो देता तो है लेकिन बहुत रुक रुक कर तो रोज को समझ लग जाती है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है पर आगे वो उसे कोई बात करती यहाँ जय का जाता है जिसे होश आ गयी थी और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था वो रोज को कहता है की तुम्हारा बहुत शुक्रिया एन मौके आरोप मेरा इलाज करके तुमने मेरी जान बचा ली रोज का कहना था की कोई बात नहीं तुम वो जख्मी थी तुम उससे देखा नहीं गया वो जैक से कहती है कि तुम्हारे भाई को क्या बोलना नहीं आता मैंने इसी सवाल की तो ये बहुत अटक अटक की रुक रुक के बोल रहा था जिस पर जैक कहते हैं कि वो क्या है ये बहुत मासूम सीधा साधा है इसका दिमाग अभी तक बच्चों वाला है तभी ये ऐसा है और मैं भी इसके साथ ऐसे पेश आता हूँ जिससे छुटक बच्चा है अब खाना वगैरह खाने के बाद दोनों भाई आराम करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बातों ऐसी हमें ये अंदाजा हो गया की दोनों असल में चोर है वो पैसे चुरा कर भाग ही रहे थे की तभी उनका एक्सीडेंट हो गया अब ऐसे उनकी गाड़ी वहाँ पर फंस गयी तो ये पकड़ी भी जा सकती थी इसीलिए गाड़ी को वहीं छोड़कर ये निकल आए तो इनका पैसों से भरा हुआ बैग तो गाड़ी में ही रह गया था जो उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा अब जैक चाहता था कि मैं गाड़ी के पास जाकर उस बैग को ले आऊँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो जगह काफी दूर थी और इन्हें अब रोज की गाड़ी भी चाहिए थी इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते है प्लान के मुताबिक जैक का भाई कंट्रोल ऐसी बाहर हो गया तब जैक उसे संभाल रहा होता है रोज पूछती है क्या बात है ये ऐसे क्यूँ कर रहा है जैक जवाब देते है वो दरअसल इसकी पसंदीदा कॉपी तो गाड़ी में ही रह गई है उसे लाने की जिद कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ की वो कॉपी ले यहाँ तक ये शांत हो जाए मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी तक जाना होगा अब यहाँ रोज उसके भाई को समझाती है कि बेटा ऐसे जिद नहीं करती तुम्हें कॉपी चाहिए ना मिल जाएगी थोड़ा सबर रखो जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत हो गया लेकिन फिर रोज को पता नहीं क्या हुआ वो कहती है कि मुझसे भी इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही चलो इसे ला ही देती है वो कॉपी जो कहकर अब रोज और जैक गाड़ी लेकर एक्सीडेंट वाली जगह आरोप जाने के लिए निकल गयी पर जाते जाते रोज मेसी को कहती है की बेटा तुम घर आरोप अकेली हो ओके तो जय के भाई ऐसी ज्यादा बात मत करना जिस पर मेसी मान भी गयी कहती है मामा अब बिल्कुल भी फिक्र कर जाइए मैं पूरा ख्याल रखूंगी जिसके बाद वो दोनों निकल गई जब रास्ते में थी तो अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगी यहाँ रोज दुखी होती हुई बताती है कि मेरा भी एक बेटा था पर एक गाड़ी से उसको बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से उसकी मौत हो गयी मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था जिसे मैं आज भी बहुत याद करती हूँ घर में मेसी को हम देखते है जिसका जय के भाई ऐसी बात करने का बहुत दिल कर रहा था क्यूँकी आज वो पहली बार किसी और ऐसी बात करने वाली थी असल में रोज ने शुरू ऐसी उसे बहुत शक्ति वाले माहौल में पाला कभी भी
उधर जैक और रोज एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई जहां आते ही सबसे पहले जैक पैसों वाला बैग लेता है और चुपके से वापस रोज की गाड़ी की तरफ निकल दिया पर इस दौरान हम गाड़ी में किसी की लाश को देखते हैं जिसके बारे में जैक को पता था इसीलिए वो वापिस आकर लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था पर रोज ने ये चीज देख ली थी इसलिए जब भी दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो इस बारे में रोज ने सवाल किया की कि वो लाश किसकी है किसी मारा है तुमने ये सब क्या है जिस पर जैक को गुस्सा आ गया वो फौरन गन निकाल कर रोज आरोप तान देता है कहने लगा की चुप करके बैठी रहो ज्यादा सवाल करके मेरा दिमाग न पकाओ और क्योंकि गाड़ी वही चला रही थी तो गन फ्लाइट पर जैक उसे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलीफोन नजर आ रहा है ना वहाँ लेकर चलो तो वो ऐसे ही करती है वहाँ आने पर जैक अपनी बॉस को कॉल करता है वो सब पैसों वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है तो यहाँ हमें समझ लगती है की गाड़ी में जिसकी लाश थी वो असल में बॉस का बेटा था और उसकी तो मौत हो गयी थी और यहाँ जैक बॉस ऐसी झूठ बोल देता है की आपका बेटा हमारे साथ ही है बिल्कुल सही सलामत और आप आ जाए बेशक पैसों वाला बैग लेने के लिए घर आरोप मेसी और जैक का भाई रेडियो सुन रहे थे तभी खबर चल जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि दो भाई चोरी करके फरार हो गए हैं और ये दो भाई और कोई नहीं बल्कि जैक और उसका भाई ही थे इसलिए वो गुस्से में रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तभी यहाँ जैक और रोज भी वापिस आ गई पर यहाँ रोज कुछ नहीं बताती क्यूँकी जैक ने उसे पहले ही मुँह बंद रखने को कह दिया था अब थोड़ी देर में यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया जो अभी असल में जैक और उसके भाई की तलाश में आया था पर यहाँ भी रोज उनके बारे में छुपाती है और ऐसे करके दिखाती है जैसे उसकी फैमिली के अलावा घर पर और कोई हो ही ना बाहर बारिश हो रही थी तो पुलिस वाला उससे एक कप कॉफी मांगता है वो कॉफी बनाने चली गई तब तक वो घर की तस्वीरों को चेक करने लगता है जिससे ऑफिसर को यहाँ अभी दूसरे केस की याद आ जाती है जिसमें एक औरत अचानक ही गायब हो गई पर औरत की फैमिली को कुछ नहीं हुआ वो अभी भी जिंदा है और हैरत वाली बात वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि रोज की फैमिली थी यानी की उसका हसबेंड और बेटी मेसी आरोप रोज फैमिली की वो औरत नहीं थी जो गायब हुई थी जिससे ऑफिसर समझ जाता है की रोज तो कोई और ही जो इस फैमिली की औरत बन के यहाँ रह रही है इससे पहले वो कुछ करता अचानक जैक बाहर निकल कर आ जाता है वो ऑफिसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक देता है और ऐसे दोनों के बीच हतापाई होने लगी ऑफिसर उस पर बाहर पड़ने लगा और दीवार के साथ उसे मार मार कर बेहोश कर देता है पर तभी यहाँ गन लेकर रोज आ गई ऑफिसर को शूट करके मार देती है इस बीच हमने नोटिस किया की कि उसके हसबेंड अब बेहतर हो रहे हैं यानी की वो बोलने की कोशिश कर रहे थे पर ये चीज रोज ने देख ली थी वो जल्दी ऐसी इंजेक्शन लेकर अपने हसबेंड के पास आई और फौरन ही उन्हें लगा देती है जिससे वो दोबारा बेहोश होने वाली हो जाते हैं अभी सारी सूरत हाल ऐसी हम समझ पाए कि रोज कोई आम औरत नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी के भी गहरे राज हैं जो वो ऐसे हैं। अब ये देखकर मेसी काफी डर गई, जिसके बाद रोज आकर उसे गले से लगाकर शांत करती है रोज फिर अपनी बातों में मेसी को उलझाकर उसे बना लेती है और ये दोनों माँ बेटी उस ऑफिसर की लाश को जंगल में टिकाने लगाने जाती है रोज ऑफिसर की लाश को वहाँ इस तरह रखती है ताकि सबको लगे की कि किसी मुजरिम ने ऑफिसर आरोप गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गयी अब हम जैक और उसकी भाई को बेसमेंट में देखते हैं भागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं पर जैक को याद आया और शीट में तो पैसों वाला बैग घर के अंदर ही भूल आया जिस पर उसका भाई कहते हैं छोड़ो भाई रहने दो भूल जाओ उन पैसों को पर जैक कहते कि नहीं तुम इंतजार करो मैं जाता हूँ और पैसे लेकर आया बस दो मिनट में अब जब वो खिड़की के जरिए घर के अंदर जाने लगा तो अब की बार वो एक खुफिया कमरे में आ पहुँचता है जहाँ आरोप उसे एक औरत बहुत ही पूरी हालत में बंधी हुई मिलती है उसकी हालत इतनी खराब थी की चीरा भी अजीब सा हो गया था और सबसे दर्दनाक बात उसके हाथ पाँव काट दिए गए थे और अब यहाँ सारा राज खुलकर सामने आता है यहाँ जैक को पता चला कि ये औरत ही असल में इस घर की असली मालकिन है और ये फैमिली यानी हस्बैंड और बेटी मेसी भी इसी की है यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे अगवा करके उसके इसी घर में ही कैद कर दिया था असल में जैसा कि रोज ने बताया था कि मेरे बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गयी तो उसके बेटे की मौत इसी औरत की गाड़ी ऐसी हुई और वो नॉर्मल एक्सीडेंट था इसने जान के नहीं मारा था उसे पर रोज तो बेटे की मौत ऐसी इतना पागल हो गयी की उसने बदला लेने का ठान लिया उसने इस औरत की पूरी ही फैमिली को कैद कर लिया इसमें सबसे पहले उसने हस्बैंड को ऐसी दवाइयाँ दी कि उसका जिसम पैरालाइज हो गया जिससे वो चलने फिरने के किया बोलने के काबिल भी ना रहा उसका अपने जिसम पर ही कंट्रोल खत्म हो गया करीब बाद मेसी की उस वक्त वो काफी छोटी थी तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी तब उसे भी रोज ने अपनी बातों में उलझा कर कह दिया की मैं तुम्हारी माँ हूँ और तभी ऐसी वो रोज को अपनी मोम समझने लगी फिर रोज ने इस औरत यानी घर की असली मालकिन को यहाँ कैद करके उसके हाथ पाँव काट दिए पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि ये औरत रिकॉर्डिंग से अपनी फैमिली को देख सके और ये भी कि किस तरह अब उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है जहाँ ये हंसी खुशी रहती है सिर्फ यही नहीं बल्कि रोज तो इतनी खतरनाक
अब ये सब देखकर जय काफी जज्बाती और दुखी हो गया उसे इस औरत पर तरस आ रहा था इसीलिए वो इसकी मदद करने का फैसला करता है वो ये बात औरत से भी कहता है जिस पर वो कहने लगी नहीं बेटा तुम ऐसा करो मुझे खत्म ही कर दो प्लीज मुझे इस दर्द से आजाद कर दो मैं नहीं सह सकती और वैसे भी अब मेरी जिंदा रहने का कोई मकसद भी नहीं बचा और न ही मैं रोज की और जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ जिस पर जय ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और दिल पे पत्थर रख के उसे खत्म कर देता है क्यूँकी इस वक्त दरअसल वो भी अपनी मोम को याद कर रहा था फिर वो पैसों वाला बैग भी लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगा यहाँ पर मेसी आ जाती है इसे जल्दी से जैक पर कर लेता है और फौरन दूसरी कमरे में ले गया जहाँ वो उसे उसकी असली मोम के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ कोई और थी ये रोज नहीं है सबूत के तौर पर वो उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है जो देख अब मेसी को भी यकीन हो गया वो काफी दुखी हो गयी कहती है की हाँ मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था क्यूँकी कोई भी माँ इतनी अजीब नहीं होती जितनी रोज है अपने अलावा किसी और ऐसी बात नहीं करने दिया करती थी तो अब यहाँ जय की फैसला करता है कि मैं अपने साथ साथ मेसी और इसके डैड की भी रोज से जान छुड़वाऊंगा वो मेसी को कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाओ मैं बस अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ जिसके बाद वो अपने भाई को ढूंढने लगा पर उसे पता चला कि मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं जिससे वो काफी परेशान हो गया उसका भाई तो असल में रोज के साथ था क्यूँकी इस सब के दौरान रोज उसे अपने साथ ले गयी थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर वो उसे भी अपनी बातों में फंसाने लगी ये कह देती है की तुम मेरे बेटे जैसे हो और आज ऐसी मैं ही तुम्हारी माँ हूँ अभी जय का भाई जिसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला आज उसे रोज के अंदर अपनी माँ नजर आ रही थी वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही रोज के साथ था वो उसमें अपने बेटे को देख पा रही थी अब जय वापस घर में आया अपने भाई को लेने के लिए पर पहले ही रोज उस पर गोली चला देती है जिससे वो काफी जख्मी हो गया ठीक इसी वक्त मेसी यहाँ पर आई और उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है की तभी यहाँ उनका बोस भी आ गया जो जैक ऐसी पूछते है की यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरा बेटा और पैसे कहाँ है तो अब यहाँ जैक रोज को बसाने के लिए अपने बोस को ये कह देता है कि इस औरत के पास ही आपका बेटा भी है और पैसे भी पर उसके बोस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने आते हुए इनकी गाड़ी देख ली थी जिसके अंदर उसके बेटे की लाश थी इसीलिए वो यहाँ जैक पर बरसता है उसे काफी मारता भी है कहने लगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह ऐसी मेरे बेटे की मौत हो गयी है और अब देखना मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा उसे भी मरना होगा अब बोस जैक को पकड़ के आगे बढ़ा जहाँ सामने ऐसी रोज आ रही थी बोस उस पर गन तान देता है की जैक के भाई को मेरे हवाले कर दो अब रोज मैं बेटा समझ रही थी वो भी उस पर गन तान देती है और उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है अब इससे पहले कि बोस आगे बढ़ता रोज उस पर शूट करके उसकी जान ही ले लेती है अब यहाँ बोस का साथी भी उसके साथ आया था जो गन उठाकर रोज के पीछे आके खड़ा हो जाता है वो शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे ऐसी जैक का भाई आकर वो उसके साथी आरोप चाकू ऐसी वार कर देता है जिससे उसकी तो मौत हो गयी पर यहाँ हमने देखा की अब वो भी रोज को अपनी माँ समझ रहा है और ये दोनों ही माँ और बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं मेसी अपने डैड को लेकर यहाँ ऐसी निकल जाती है और जय पीछे ही छूट गया वो उसे लेकर नहीं गई अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पर मेसी अपने डैड का इलाज करवा रही थी और वो भी अब ठीक हो रही थी पुलिस भी अब रोज की तलाश कर रही है क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता चल रही है कि वो कितनी खतरनाक औरत है उसने इतने सारे लोगो के साथ साथ उनके एक ऑफिसर को भी खत्म कर दिया था और अब हमें रोज दिखाई जाती है जो अब जय की भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी और वो उसकी वैसी देखभाल कर रही थी जैसे एक मोम करती है और वो भी उसके साथ हंसी खुशी रह रहा था उसने अपने भाई जय को भी बुला दिया था पर अब हम बहुत ही दर्दनाक सीन देखते हैं जब रोज कैमरा की तरफ देखती है उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी यानी कि उसने यहाँ भी कैमरे लगाए हुए थे और इस बार कैमरा की उस तरफ और कोई नहीं बल्कि जैक था जिसके साथ भी रोज ने वैसे किया था जैसा मेसी की असली मोम के साथ किया यानी की जैक के हाथ पाँव भी काट कर उसे एक जगह आरोप बैठा दिया था वो भी बस कैमरा के जरिए अपने भाई को देख सकता था और अब उसकी जिंदगी भी किसी अजाब जुल्म ऐसी कम नहीं रह गयी थी रोज उसे भी ये दिखाना चाह रही थी की अब तुम्हारा भाई मेरा हो गया है यानी मेरा बेटा बन गया है यहाँ जय काफी दुखी हो गया क्योंकि उसे अफसोस था कि शायद ये मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है जो आज मैं इस हालत में हूँ वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था और उसके दर्द को दिखाते हुए ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है